മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ക്ലാസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലേ അതിൽ ഒരു ചോ ഇൻറ്റേണൽ ചോയ്സും ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ടു വേരിയബിൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബിക്കോസ് എവ്രി ഇയർ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്നൊരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കോഡ്രറ്റ് ആ പോർഷൻ ഡിലീറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്താലോ നോക്കൂ ഇതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബോട്ട് ഗോസ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ അപ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഇൻ ടെൻ അവേഴ്സ് ഓക്കെ ഇൻ തേർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ അപ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫൈൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിളാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഓക്കെ രണ്ടാമത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് വേരിയബിൾ കൊടുക്കാം സി ലെറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ബി എക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ ആ ഓക്കെ എക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഇതന്നെ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം സ്ട്രീമിന് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കുക സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം എസ് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം ബി വൈ കിലോമീറ്റർ പെർ ഇത്രയും മനസ്സിലായി രണ്ട് വേരിയബിൾ കൊടുത്തു ഇനി സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡിനെയും സ്റ്റിൽ വാട്ടറിൽ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡിനെയും അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ടിന് ഡൗൺവേഴ്സ് എന്ത് വരും എന്നറിയാമോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏതൊരു ഓബ്ജക്റ്റും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിന് എഗെൻസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഓബ്ജക്റ്റ് മേളിലേക്ക് എറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ സ്പീഡ് കുറയും ബിക്കോസ് വി ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് ആക്ടിങ് എഗൻസ്റ്റ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഇവിടെ ഡൗൺവേർഡ് വരുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ വരുന്നതിൻ്റെ റീസൺ അതാണ് സോ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ഇൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ കിലോമീറ്റർ പെർ ഓക്കെ അപ്പോൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സ്പീഡ് കൂടുന്നത് മനസ്സിലായി ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദി എർത്ത് സിമിലർലി സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ഇൻ ബോട്ട് അപ്പോർട്സ് എഴുതണം അപ്പോർട്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഇത്ര എഴുതി സോ വി ഹാവ് ഡിഫൈൻ ദ വേരിയബിൾസ് ഇനി ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൈം ടേക്കൺ ആണ് അല്ലേ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ അപ് സ്ട്രീമിലേക്കും ഫോർട്ടി ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്കും കൂടെ എടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ഇസ് ടെൻ അവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈം ടേക്കൺ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചതാണ് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ടൈം ടേക്കൺ എന്ത് വരും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് അങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ കേസ് വൺ എഴുതുക ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുക കേസ് വണ്ണിൽ എന്താ വരുന്നത് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ അപ് സ്ട്രീം അപ്പോൾ ടൈം ടേക്കൺ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ അപ് സ്ട്രീം ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നെടുക്കുന്ന ടൈം ആണ് എത്ര ടെൻ അവേഴ്സ് ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ സിമിലർലി കേസ് ടു എഴുതുക അവിടെ എന്തു വരുന്നു ഇൻ തേർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ടൈം ടേക്കൺ ഇസ് തേർട്ടീൻ ആണ്
വൈ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീം എക്സ് പ്ലസ് വൈയും അപ് സ്ട്രീം എക്സ് മൈനസ് വൈ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്താ വരുന്നത് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ അപ് സ്ട്രീം ആണ് സോ തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൈ വി നോ ദാറ്റ് ടൈം ടേക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വരുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഡൗൺ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്ലസ് അപ് സ്ട്രീം ഇടയാണ് ടെൻ അവേഴ്സ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഫോർട്ടി ആണല്ലേ അപ് സ്ട്രീം ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ് വൈ കിട്ടില്ലേ നമുക്കിതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൈക്ക് യു എന്നും വേറെ വേരിയബിൾ കൊടുത്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ലെറ്റ് വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു യു ആൻഡ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു വി എന്നും വേരിയബിൾ കൊടുക്കുക സോ ഇക്വേഷൻ വൺ ബിക്കംസ് എന്താകും തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി യു റൈറ്റ് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ അല്ല വി ഗീവ് വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൈ ക്യു യു അല്ലേ എടുത്തോ സോ ഇറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി യു പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫോർ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ കൊടുക്കുക റൈറ്റ് ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താകും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ബിഗംസ് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഫോർട്ടി യു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഓക്കെ നമുക്കിതിനെ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്താലോ ബിക്കോസ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ത്രീനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ആകും ഇതിന് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും വൺ ട്വൻറ്റി ആകും അപ്പോൾ യുവിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് ഈക്വൽ ആകുന്നു സോ വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് യു അങ്ങനെ ചെയ്യാം സോ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ വി ഗെറ്റ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി യു പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലേ വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ അല്ലല്ലോ ഫൈവ് അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിനെയോ ഇക്വേ ത്രീ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ വി ഗെറ്റ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി യു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് തേർട്ടി നയൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് നോക്കൂ ഈ ടേമിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് യുവിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് ഈക്വൽ ആയില്ലേ സോ വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ഇതിൽ ഏതാ ബിഗ് നമ്പർ ദിസ് വൺ ആണ് സോ വി ക്യാൻ സബ്ട്രാക്ട് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് മൈനസ് ഇക്വേഷൻ സിക്സ് വി ഗെറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി യു ദേ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആകുന്നു വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എത്ര വരും ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് വൺ സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് വൺ സോ വി ഗെറ്റ് ലെവൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദേർ ഫോർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലെവൻ ഓക്കെ നൗ സബ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വി ഇൻ ഇക്വേഷൻ ദിസിൽ കൊടുക്കാം ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഓക്കെ സോ എഴുതുക അടുത്ത ഇവിടെ എഴുതാം പുട്ടിങ് വി ഇൻ ഇക്വേഷൻ ഏതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ത്രീ വി ഗെറ്റ് തേർട്ടി യു പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫോർ വി ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു വി ഈസ് വൺ ബൈ ലെവൻ വൺ ബൈ ലെവൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓക്കെ ഈ ലെവനും ഇതും ക്യാൻസൽ ആവും ഫോർ കിട്ടുന്നു സോ വി ഗെറ്റ് തേർട്ടി യു പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ സോ തേർട്ടി യു ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് ഫോർ ഇസ് സിക്സ് സോ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ബൈ ഫൈവ് റൈറ്റ് ആണല്ലോ ആ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ ഓർത്തത് ഞാനിവിടെ ഞാനും ഈ ക്യാമറയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരും തന്നെ ഇല്ല ഒരാളും ഇത് ശരിയാണോ ഞാൻ ഈ എഴുതുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാൻ ആരുമില്ല അപ്പോൾ സംടൈംസ് ചില മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരാം മനുഷ്യരല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം കേട്ടോ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ യു വി കിട്ടിയല്ലേ സോ യു ഇസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് വി എവിടെ വൺ ബൈ ലെവൻ പക
റൈറ്റ് ഇനി അടുത്തത് വി ക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ വി എന്താ കൊടുത്തത് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇസ് വൺ ബൈ ഇലവൻ ദർ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താകുന്നു ലെവൻ നോക്കൂ ഈ ന്യൂമറേറ്റർ രണ്ടും ഈക്വലാണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ഇനി നോക്കൂ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ സെവൻ അല്ല ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സും വൈയും കിട്ടും ഇത് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ഈസി നോക്കൂ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആവും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആഡിങ് സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ത് വരുന്നു ഇത് രണ്ടും സീറോ ആകുന്നു സോ എക്സും എക്സും കൂടെ നോക്കൂ കൂടെ സ്പേസ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സും എക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താകും ടു എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇസ് എയ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇനി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ എന്ത് മതി ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ദേ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ പോരെ എക്സ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൈ ആണ് ലെവൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ സോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എക്സും വൈയും ഓക്കെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീയും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലെവനും ലാസ്റ്റിൽ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് കൺക്ലൂഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ഏതിനാ എക്സ് കൊടുത്തത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അല്ല ഇതാണ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം ഇസ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് ഷുവർ ആയിട്ട് കൺക്ലൂഷൻ എഴുതണം എനിക്ക് ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ താഴെ തഴ നീറ്റായിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ഏതിൽ കോഡ്രറ്റിക് ഇക്വേഷനിലെ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇത് വരും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേക്